Hii ni HMG Channel ya Mwafrika Back to Africa Movement Tarehe sita mwezi Septemba mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na sita ndege ilionekana ghafla kutoka kwenye mawingu karibu na mji wa Hakodeti katika kisiwa kilicho kaskazini cha Hokkaido nchini Japan ilikuwa ndege yenye injini mbili lakini haikuwa ndege ya kawaida ambayo watu wa Hokkaido walikuwa wamezoea kuiona ndege hiyo kubwa iliyokuwa na alama za muungano wa Soviet haikuwa imewahi kuonekana eneo hilo ilitua katika uwanja wa Hokkaido Barabara uwanja wa ndege ilikuwa fupi hali iliyo lazimu ndege hiyo kuchimbua ardhi ilipomaliza kukimbia kwenye barabara na kusimama mwisho kabisa mwa uwanja wa ndege rubani akachomoza kutoka katika chumba cha rubani na kufiatua risasi mara mbili hewani kutoka kwa bastola yake dakika chache kidogo baadaye maafisa wa uwanja wa ndege wakamkaribia huo ndio ulikuwa wakati wa rubani mwenye umri wa miaka 29 luteni victor ivanovich belenko wa jeshi la wanahewa wa Usoviet alitangaza kuwa alitaka kuhama. Ndege hiyo aina Miko ya Nigurevich MIG 25 ndio ndege yenye usiri zaidi kuwahi kuundwa na muungano wa Soviet. Nchi za magharibi ziligundua kitu ambacho kilionekana kama ndege ya MIG 25 miaka ya sabini Satellite za ujasusi zilikuwa zikichunguza viwanja vya Usoviet zilizokuwa zikifanywa majaribio ya kisili zilionekana kama ndege kubwa za kivita na wanajeshi wa nchi za magharibi walikuwa na wasiwasi baada ya kuona kitu fulani mbawa kubwa mwezi Novemba mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na moja Israel ilikumbana na moja ndege hizo ikirusha makombola kutoka umbali wa futi takriban elfu thelathini angani ndege hiyo ilikuwa na kasi mara tatu zaidi ya sauti ilikuwa ndege yenye kasi kubwa na tayari ilikuwa imeondoka eneo hatari kabla makombole ya Israel kupaa angani. Jeshi la Marekani liliamini kuwa ndege hiyo ilikuwa ni ile ambayo ilikuwa imeonekana kupitia picha za satellite. Ghafla waliamini kuwepo kwa ndege ambayo ina uwezo kushinda ndege yoyote ile katika jeshi la Marekani. Victor Balenko alikuwa raia wa Soviet aliyezaliwa mara baada ya vita vya pili vya dunia eneo la milima Kaukasus alijiunga na jeshi na kufuzu kama rubani wa ndege za kivita cheo ambacho kilikuwa na hadhi ya juu kuliko mwananchi wa kawaida akiwa babu wa mtoto mmoja wakati huo na akikabiliwa na talaka pia alikuwa na maswali mengi kuhusu jamii ya Soviet Belenko alifahamu kuwa ndege kubwa ya kijeshi ambayo aliitumia kujifunza ingekuwa njia muhimu ya kukimbia akiwa katika kambi ya jeshi la hewa ya Chuguyevka karibu na mji wa mashariki wa Vladivostok Japan ilikuwa umbali wa kilomita nne lakini ikiwa na injini kubwa ina maana kuwa haingeruka mbali sana hadi kutoka katika kambi ya Marekani. Lakini ikiwa na injini kubwa ina maana kuwa haingeruka mbali sana hadi kutoka katika kambi ya Marekani. Tarehe sita mwezi Septemba Belenko aliondoka na marubani wenzake kufanya mazoezi. Mara moja katafuta njia kupita kwa sababu ndege yake ilikuwa na mafuta ya kutosha. Alijiondoa na dakika chache baadaye alikuwa safarini kuelekea Japan. Ili kukwepa mitambo ya rada ya Soviet na ile ya Japan, Belenko aliruka chini kwa chini karibu futi mia moja Lakini alipoingia anga ya Japan, alipanda hadi futi takriban ishirini ili aweze kuonekana kwa rada za Japan. Wakati ndege za Japan ziliwekwa tayari, Belenko alitoweka na kuingia ndani ya mawingu na kutoweka kutoka kwa rada za Japan. Belenko alikuwa na nia ya kuruka hadi uwanja wa Chitose lakini ndege yake ilikuwa imeishiwa na mafuta kwa hivyo alitua uwanja wa ndege uliokuwa karibu wa Hakodeti ghafla nchi ya Japan wakajikuta wakiwa na rubani aliyehama na ndege ya kivita ambayo imekuwa ikikwepa mashirika ujasusi ya nchi za magharibi uwanja wa Hakodeti ukawa wenye shughuli nyingi za ujasusi jambo ambalo hata CIA hawakuamini Belenko hakurudi USSR wala ndege yake hiyo aliruhusiwa kuhamia nchini Marekani baada ya kupewa uraia na rais Jim Carter ambapo alipewa cheo cha mhandisi wa ndege mshauri wa jeshi la Marekani 
kitambulisho na yale yote aliyoandika wakati akiwa safarini kuelekea Japan yako kwenye maonyesho kwenye makazi ya CIA mjini Washington DC nchini Marekani Huyo ni Rubani aliyeba ndege ya Soviet na kuipeleka nchini Japan Stay